Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui parlera des langues celtes et de leur région. Je vais en premier lieu parler de l'histoire du peuple celte et les familles de langues. En second lieu, je verrai un par un les pays celtiques actuels. Chapitre 1. Les origines. Voici une carte de l'Europe. Il y a des milliers d'années, la langue proto-indo-européenne est apparue dans l'est de l'Europe. Ou peut-être plus au sud, on ne sait pas exactement quand ni où. Il devait y avoir de nombreuses autres langues en Europe avant l'apparition du proto-indo-européen, mais on ne les connaîtra jamais. La langue proto-indo-européenne va ensuite se déplacer vers l'ouest et le sud. En se déplaçant, elle donne naissance à plusieurs nouvelles langues au fil des années. Il y a un groupe de langues qui apparaît ici, on l'appelle le groupe nord. Ensuite, dans ce groupe nord, il y a un groupe ouest qui apparaît. Au sein de ce groupe ouest, plusieurs grandes familles de langues vont apparaître. La famille germanique au nord, la famille italique au sud et la famille celtique au centre. Les langues celtiques vont dominer toute l'Europe de l'Ouest et arriver jusqu'en Irlande ou au Portugal. Plus tard, une langue italique va avoir beaucoup de succès, c'est le latin. Grâce à Rome et son empire, le latin est amené dans une grande partie de l'Europe de l'Ouest. Les Romains vont appeler Gaulois les Celtes rencontrés dans ces territoires conquis. Que va-t-il se passer ensuite Les langues latines ou germaniques vont faire disparaître les langues celtiques sur le continent. Elles ne seront plus que réduites aux îles britanniques. Chapitre 2. Les familles. Il existait une multitude de langues celtiques. On peut les répartir dans de nombreuses familles. Parmi les familles, il y en a une bien plus importante que les autres. C'est la famille celtique insulaire. Les langues de cette famille ont une langue commune comme ancêtre, sûrement installée en Grande-Bretagne et qui s'est ensuite divisée en plusieurs nouvelles langues. Pourquoi cette famille est plus importante que les autres Eh bien parce que c'est la seule famille celtique encore parlée aujourd'hui. Toutes les autres familles qui ont pu exister un peu partout sur le continent européen ont disparu. Toutes les langues celtiques de la péninsule ibérique ou des Alpes n'existent plus aujourd'hui. Aujourd'hui, les linguistes répartissent les langues celtiques en deux grandes familles. La famille insulaire, pour désigner toutes les langues qui existent encore, toutes originaires de Grande-Bretagne, et la famille continentale, pour désigner toutes les langues disparues du continent. Les langues insulaires sont divisées en deux familles, les langues gaéliques d'un côté et les langues britanniques de l'autre. Les langues gaéliques se développant plutôt vers l'Irlande, l'Écosse et l'île de Man, les langues sont l'irlandais, le gaélique écossais et le manois. Alors que les langues britanniques sont implantées dans le reste de la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, il n'en reste plus que trois. Le gallois, le cornique et le breton. Attention, le breton n'est pas une langue celtique continentale. C'est une langue insulaire qui s'est ensuite déplacée vers le continent. À l'époque romaine, les habitants de la péninsule armoricaine parlaient le gaulois, qui est une langue celte continentale. Aujourd'hui, le breton est une langue celte insulaire. Elle n'est pas descendante du gaulois. Chapitre 3. Pays et États. Il existe aujourd'hui six pays celtiques, et ils sont répartis dans trois États indépendants. La République d'Irlande, le Royaume-Uni et la France sont les trois seuls États au monde à disposer de régions celtiques aujourd'hui. La République d'Irlande est le seul État au monde où l'entièreté de son territoire est de culture celtique. La France détient l'entièreté d'un pays celtique, la Bretagne. Le Royaume-Uni détient l'entièreté de quatre pays celtiques, le Pays de Galles, l'Écosse, la Cornouaille et l'île de Man. L'Irlande est le seul pays celtique à être réparti entre deux États indépendants, la République d'Irlande et le Royaume-Uni. Les États-Unis sont le pays qui revendique le plus d'habitants d'origine celtique. En effet, environ 30 millions d'Américains revendiquent avoir des origines irlandaises. La langue la plus parlée dans les pays celtiques est l'anglais, une langue germanique et qui n'est pas du tout une langue celtique. La deuxième langue la plus parlée dans les pays celtiques est le français, une langue latine et donc pas du tout celtique. On va maintenant faire un petit tour des six pays celtiques. Chapitre 4, nation manoise. La nation manoise est la plus petite des nations celtiques. Le manois est une langue gaélique. Selon les statistiques de 2011, il y avait environ 80 000 habitants sur l'île de Man. Et 50% de la population est née ailleurs que sur l'île. À la fin du 19e siècle, 30% des habitants de l'île avaient le manois comme langue maternelle. Il passe à 1% dans les années 30. Depuis les années 70, il n'y a donc plus aucun manois de langue maternelle. Pour faire simple, le Royaume-Uni a mis en place une politique d'assimilation, en envoyant des colons anglais ou avec la scolarité anglophone obligatoire. Depuis les années 80, il y a la renaissance du manois. Le manois est à nouveau reconnu et on tente de l'enseigner le plus possible. Chapitre 5. Nation gaélique écossaise. L'Écosse a deux cultures linguistiques. La langue celtique d'un côté, qu'on appelle le gaélique écossais, la langue germanique de l'autre, qu'on appelle scot. Le scot est une langue cousine de l'anglais. Le gaélique écossais est à l'origine parlé dans le nord de l'Écosse, ce qu'on pourrait appeler les Highlands. Le reste de l'Écosse étant plutôt de langue scot. Dans tous les cas, l'anglais est arrivé et a fait presque disparaître les deux langues régionales. Moins d'un pour cent de la population écossaise parle encore le gaélique écossais. 
les hébrides extérieurs ont la plus grande proportion de celtophones. En tout, il y a 65 000 locuteurs, mais ça reste une langue en danger. On trouve aussi des médias. Depuis 2008, BBC Alba est une chaîne de télévision publique avec une programmation en gaélique, mais aussi en anglais. Chapitre 6, nation galloise. Le gallois est la seule langue régionale du pays de Galles. C'est une langue britonique. L'anglais est la principale langue de la nation, mais elle est arrivée tardivement. Elle s'est moins imposée. Aujourd'hui, seulement 15% de la population parle gallois, mais ça reste une grande proportion par rapport aux autres nations. Les gallois monolingues n'existent plus, mais le gallois est considéré comme la langue maternelle celtique la plus parlée au monde, devant l'irlandais. Il faut attendre les années 40 pour que le pays de Galles puisse commencer à prendre des mesures pour protéger sa langue face à l'anglais. Depuis 1999, le pays de Galles dispose d'une assemblée, ce qui a permis de mettre en place une politique linguistique pour protéger le gallois. Cardiff, la capitale, est dans la région la plus anglophone de la nation. Les zones galloises étant celles les plus éloignées de l'Angleterre. Il y a un peu de signalisation bilingue. Le pays de Galles dispose d'une antenne télévisée régionale publique, BBC Cymru, qui diffuse en partie en gallois. En 1982, S. Pédouard Eck a vu le jour, une chaîne publique bilingue avec l'anglais. Sam le Pompier, une série animée de langue galloise, a d'abord été diffusée sur cette chaîne avant d'avoir un succès à l'international. Chapitre 7, Nation cornique. Le cornique est la langue britannique des Cornouailles. Aujourd'hui, ça représente un comté anglais. Le cornique est une langue morte depuis la fin du 19e siècle, mais la langue a connu une renaissance avec des populations ayant voulu l'apprendre. C'est aujourd'hui une langue sous protection de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires liées à l'Union européenne, la seule langue protégée en Angleterre. Chapitre 8, Nation irlandaise. La nation irlandaise est la seule nation répartie entre deux pays. C'est aussi la nation celtique la plus peuplée, avec environ 7 millions d'habitants, dont un peu moins de 2 millions en Irlande du Nord, la partie irlandaise appartenant au Royaume-Uni. L'Irlande a été colonisée par la Grande-Bretagne et l'assimilation a commencé au 19e siècle. La pomme de terre devient rapidement un aliment central chez les Irlandais. Et lorsqu'une bactérie contamine les patates dans les années 1840, une énorme famine touche le pays. C'est surtout les populations les plus rurales et les plus pauvres qui ont été impactées. C'est souvent celles qui parlaient le plus l'Irlandais. Il y avait 8 millions d'habitants sur l'île à l'époque. Avec la famine et les migrations, l'île passe seulement à 3 millions de personnes en 1920. Là encore, c'était les plus pauvres qui ont dû quitter l'île. On dit que le Royaume-Uni est en partie responsable de la catastrophe irlandaise. Cette catastrophe a entraîné la quasi-disparition de la langue irlandaise. En 1921, suite à une guerre, l'Irlande devient un pays indépendant. Mais le Royaume-Uni continue de contrôler le nord-est. Depuis, il y a encore des conflits. L'Irlande a pratiquement perdu sa langue. Moins de 1% de la population a l'irlandais comme langue maternelle. Les régions les plus celtophones sont situées à l'ouest. Mais il y a tout de même des avancées. Par exemple, les services administratifs doivent toujours pouvoir se faire en irlandais en plus de l'anglais. Tous les documents doivent être traduits en irlandais. C'est symbolique, mais c'est un premier pas. À l'école, l'enseignement de l'irlandais comme une langue étrangère est obligatoire. Il existe une chaîne de télévision de langue irlandaise depuis 1996. C'est TG4. C'est une chaîne publique, elle diffuse aussi en partie en anglais. La principale chaîne publique du pays, la RTE, diffuse en anglais, mais a toujours eu quelques programmes en irlandais depuis sa création dans les années 60. Notons que l'Irlande n'a pas signé la charte européenne des langues régionales ou minoritaires, car l'irlandais est déjà une langue nationale. En Irlande du Nord, la langue est symboliquement protégée. Chapitre 9, Nation bretonne. La nation bretonne est la seule nation celtique où l'anglais n'est pas la principale langue. C'est le français. La nation bretonne correspond approximativement à 5 départements français, dont 4 qui forment la région Bretagne. Le cinquième fait partie de la région Pays de la Loire. Comme en Écosse, il existe deux langues régionales. Une celtique et une autre latine. Le gallo étant la langue régionale cousine du français, parlée en Bretagne. Aujourd'hui, on définit une frontière entre la région celtique et celle galaise. La région où on parle breton étant toujours plus vers l'ouest, la France a signé la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires dans les années 90. Cet acte fait suite à des années de politique linguistique. En effet, la France a tout fait pour supprimer les langues régionales, et ce dans un désir nationaliste commun. La France a depuis la Révolution française eu une vision assez universaliste. Et c'est une solution à double tranchant. L'universalisme désire que tous les Français soient égalité, ce qui lui confère une vision progressiste. Mais en même temps, l'universalisme a tendance à vouloir supprimer les différences et à les renier ou les marginaliser. Et c'est ce qui s'est produit avec la langue bretonne, aujourd'hui presque disparue. Il n'y a plus de locuteurs monolingues, mais la langue est toujours plus enseignée. Il existe un office public de la langue bretonne et une signalisation bilingue. Au niveau télévisuel, la Bretagne s'est inspirée du Pays de Galles. La chaîne TV Braise est devenue la première chaîne de langue bretonne. Vu que c'est une chaîne privée, elle a abandonné le breton au fil des années car pas assez rentable. Depuis 2009, TBE est diffusée dans le Finistère avec quelques programmes en breton. C'est une chaîne privée aussi. Conclusion. 
Les langues celtiques ont eu la malchance de se retrouver dans deux pays d'Europe très imposants. Ces deux pays ont eu une politique linguistique qui avait pour objectif de supprimer les langues régionales et ils ont presque réussi. Il a fallu attendre les années 70 pour que ces pays se rendent compte de leurs erreurs. Ils étaient en train de faire disparaître des cultures millénaires. Aujourd'hui, il n'existe pratiquement plus de locuteurs de langue maternelle. Le gallois reste la langue celtique la plus parlée couramment, l'irlandais est la langue celtique la plus enseignée. Depuis 1961, la Ligue celtique tente de promouvoir la culture celtique au sein des six nations. D'autres régions en Europe, notamment la Galice en Espagne, ont tenté de promouvoir leur très ancien héritage celtique. Ce qui prouve que la culture celtique est devenue un atout pour attirer les touristes. La Galicie est un cas controversé dans la sphère celtique. Un monument avec des menhirs a même été construit à la Coronia pour rendre hommage à cette culture celte. Même si on trouve des menhirs dans des territoires comme l'Irlande, l'Angleterre ou la Bretagne, ils ont été construits avant l'arrivée de ces peuples. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et à la prochaine